हेलो दोस्तों इंडिया में सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्शन बहुत ही कम है इनफैक्ट मार्केट में जो अवेलेबल है उसमें आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन मिल जाएगा लेकिन प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए कि सीनियर सिटीजन लोगों को ज्यादा मेडिकल कवर की जरूरत पड़ता है दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जो 18 साल से कोई भी उम्र का लोग कर सकते हैं रिलेटिवली रेस्ट्रिक्शन कम है और मार्केट में अच्छा चल रहा है जिसका नाम है एच डी एफ सी आर्गो माई मेडिस्योर क्लासिक हेल्थ इंश्योरेंस लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मैं रेगुलर बेसिस पे फिनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको डे टू डे फिनेंशियल डिशन में हेल्प करेगा तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं फ्रेंड अभी जो मार्केट में सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है अगर आप गौर से देखेंगे मोस्ट ऑफ देम में क्या है कि आप 60 साल से ऊपर आप कर सकते हैं तो एज बिकॉज ये प्योरली सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक है इसलिए उसमें रिस्ट्रिक्शन भी ज्यादा ले लगाया जाता है लेकिन ये पॉलिसी में क्या है कि ये अठारह साल से ऊपर कोई भी उम्र के लिए लोग कर सकते हैं और इसीलिए इसमें रिलेटिवली कम रिस्ट्रिक्शन है तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पॉलिसी करने का कोई एज लिमिट नहीं है अठारह से कोई भी उम्र का लोग कर सकते हैं इसीलिए इसका रिन्यूअल का भी कोई टाइम लिमिट नहीं है नॉट ओनली दैट आप चाहे तो ये पॉलिसी को बीच में कैंसिल भी कर सकते हैं और पैसा रिफंड भी कर सकते हैं जो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देता है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है अगर आप एक साल के लिए कर रहे हैं और अगर आप एक महीने के बीच में पॉलिसी कैंसिल करते हैं तो आपको 75 परसेंट ऑफ द प्रीमियम रिटर्न कर दिया जाएगा अगर तीन महीने के बीच में करते हैं तो 50 परसेंट और छह महीने के बीच में करते हैं तो आपको 25 परसेंट ऑफ द प्रीमियम रिटर्न किया जाएगा लेकिन छह महीने के बाद अगर पॉलिसी आप कैंसिल करते हैं तो आपको कोई पैसा लौटाया नहीं जाएगा लेकिन बाकी पॉलिसी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये ऑप्शन इसमें यूनिक है तो अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है इस से अर्गो का 6000 से भी ज्यादा हॉस्पिटल का नेटवर्क है लेकिन ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू से आपको सर्विस देता है तो ये बात आपको दिमाग में रखना है इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो टीपीए के थ्रू से आप सर्विस देता है लेकिन इसका सिक्स से ज्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क है और अगर आप ट्वेंटी फोर से ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो जो भी हॉस्पिटल का खर्चा है ये पॉलिसी के थ्रू से आपको मिल जाएगा हाँ उसमें रूम रेट का एक कैप है अगर आप नॉर्मल भर्ती होते हैं तो वन परसेंट ऑफ द साम एश्योर आपको रूम रेट हिसाब से मिल सकता है मैक्सिमम फोर थाउजेंड और अगर आप आईसीयू में भर्ती होते हैं तो टू परसेंट ऑफ द साम एश्योर मैक्सिमम सिक्स तक आप रूम रेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं तो ये एक रोड ब्लॉक है लेकिन एच डी ने एक ऑप्शन भी दिया है अगर आप थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देंगे तो ये जो रूम रेंट का कैप है ये भी उठ जाएगा अनलिमिटेड हो जाएगा जो मेरे हिसाब से यूनिक है सीनियर सिटीजन पॉलिसी के लिए अब प्रीमियम कितना होगा वो मैं ये पॉलिसी के अंत में एग्जांपल देके आपको मैं बताऊंगा अब चलते हैं दोस्तों प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तो इसमें आपको तीस दिन पहले से जो खर्चा होगा ये ऑपरेशन के लिए वो दिया जाएगा और ऑपरेशन हो जाने के बाद साठ दिन तक पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी भी जो एक्सपेंस होगा ये ऑपरेशन रिलेटेड वो भी पेमेंट किया जाएगा तो बहुत सारे पॉलिसी है जिसमें साठ दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन दिया जाता है लेकिन इसमें तीस दिन दिया जाता है और पोस्ट में भी आपको बहुत सारे पॉलिसी मिल जाएगा जिसमें नाइनटी डेज दिया जाता है यहाँ पर सिक्सटी डेज दे रहा है लेकिन एस बिकॉज सीनियर सिटीजन इसमें इंक्लूड है तो वो हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक डिसेंट फीचर है अब नेक्स्ट यूनिक फीचर है वो है कि डे केयर प्रोसीड्योर्स मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस में आपको क्या है कि डे केयर प्रोसीड्योर्स में एक लिस्ट दिया जाता है कि ये 200 300 ये अगर हुआ तो मैं पेमेंट करूंगा लेकिन इसमें क्या है इस टाइप का कोई लिस्ट नहीं है कोई भी ऑपरेशन अगर डे केयर में होता है उसका पेमेंट आपको मिलेगा अगर किसी को डे केयर के बारे में पता नहीं है क्या होता है कि आजकल बहुत सारे ऑपरेशन एक दिन में ही हो जाता है एक दिन में रिलीज कर देता है पहले मैंने क्या किया कि 24 फोर आवर्स से ज्यादा हॉस्पिटल भर्ती होने पर मिलेगा लेकिन डे केयर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सेम डे में छोड़ा जाता है मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें एक लिस्ट दिया जाता है कि ये एक ये डेढ़ सौ ये 200 ऑपरेशन अगर डे केयर में होगा तो आपको मिलेगा लेकिन इसमें क्या है कि इस टाइप का कोई लिस्ट नहीं है कोई भी ऑपरेशन अगर डे केयर में होता है मतलब एक दिन में होकर आपको छोड़ दिया जाता है उसमें भी आपको पेमेंट मिलेगा अब नेक्स्ट जो फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो है कि साम एश्योर री इंस्टेटमेंट यूजली जो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें ये फीचर दिया जाता है लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये ऑप्शन बहुत ही कम है मार्केट में ये क्या होता है कि अगर आप एक्
और हो सकता है कि आपका जो सामेश्योर अमाउंट था पहली आप हॉस्पिटल में भर्ती होके वो खत्म हो गया सपोज आपका कोई ट्रीटमेंट के कारण आपका दो लाख था वो खत्म हो गया प्रीमियम भी पे हो गया क्लेम भी हो गया फिर आपका एक्सीडेंट हो गया और फिर से आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो वो जो दो लाख अमाउंट था वो फिर से री हो जाएगा और आपको फिर से क्लेम मिलेगा तो ये एक अच्छा फीचर है लेकिन ये ओनली फॉर एक्सीडेंट होगा बाकी कारण से अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होती है तो ये फीचर आपको नहीं मिलेगा अब दोस्तों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि डोमिसियली हॉस्पिटलाइजेशन का फीचर जो कि सीनियर सिटीजन लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है क्या होता है कि ऐसा एक सिचुएशन हो जाता है जहां पर आप पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाते और एक ऑप्शन होता है कि हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है उस हालत में अगर आप तीन दिन से ज्यादा ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पर भी आपको पेमेंट मिल सकता है मैक्सिमम तीस दिन तक अब नेक्स्ट जो है कि मेटर्निटी बेनिफिट अगर आप पॉलिसी चार साल तक कंटिन्यूस चलाते हैं तो बच्चे होने के टाइम में मेटर्निटी बेनिफिट में आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो टेन परसेंट ऑफ द सामाश्योर और ट्वेंटी थाउजेंड और अगर सीजरियन डिलीवरी हुआ तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द सामाश्योर और फोर्टी थाउजेंड जो जो कम होगा वो पेमेंट आपको मिल सकता है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले दो बच्चे के लिए फैसिलिटी है तो अगर आपके वाइफ के लिए आप करते हैं तो और आपको फ्यूचर में कोई सीजर होना के नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी होना है तो आपको कुछ पैसा यहां से मिल सकता है अब नेक्स्ट है कि अदर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट बहुत सारे पॉलिसी में क्या होता है ओनली एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपको पेमेंट मिलता है लेकिन इसमें अगर आप होम्योपैथी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो पच्चीस तक आपको पेमेंट मिल सकता है लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको कोई गवर्नमेंट अप्रूव हॉस्पिटल में भर्ती करना है और 24 फोर आवर्स से ज्यादा वहां पर आपको भर्ती रहना है और कुछ स्पेसिफिक डिजीज में इसको दिया जाता है जो मैंने वार्डिंग का जो लिंक दिया है वहां पर आपको मिल जाएगा लास्ट पेज पे तो अराउंड 30 चालीस डिजीज है जिसमें आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट मिलता है अप टू ट्वेंटी तक अब फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है जो मेरे हिसाब से सीनियर सिटीजन लोगों को सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वो है कि तीन साल के बाद से आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए भी क्लेम कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द जो सीनियर सिटीजन का पॉलिसी है उसमें चार साल पांच साल के बाद आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में क्लेम कर सकते हैं लेकिन इसमें है कि तीन साल के बाद पहले से अगर आपका कोई डिजीज है तो तीन साल के बाद से ही उसके लिए आप क्लेम कर सकते तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फीचर है कुछ एडिशनल फीचर भी इसमें दिया जाता है कि अगर आप तीन दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती होते तो तीन दिन से दस दिन के बीच में पार्ट डे आपको पांच सौ रुपए करके मिलेगा अगर आप दस दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पांच हजार रुपए मिलेगा एम्बुलेंस के लिए आपको डेढ़ हजार रुपए मिलेगा और इसके साथ साथ आपका क्यूमिलिटी बोनस भी है अगर आपका पहले साल में कोई क्लेम नहीं होता है तो आपको 5 परसेंट बोनस मिलेगा सामाश्योर में मैक्सिमम 50 परसेंट ऑफ द सामाश्योर तक ये बढ़ सकता है तो आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस में जो भी अच्छा अच्छा ऑप्शन है ये पॉलिसी में दिया गया है और एक चीज दोस्तों इसमें और एक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जो फैमिली फ्लोटर है उसमें जो बच्चे का उम्र बहुत सारे में क्या होता है कि अठारह साल तक आप बच्चे को इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन ये पॉलिसी में फैमिली फ्लोटर में आप 23 इयर्स तक इंक्लूड कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर चार साल तक आप कोई क्लेम नहीं करते तो वन परसेंट ऑफ द सामाश्योर आपको हेल्थ चेकअप के लिए भी मिल जाएगा ये पॉलिसी आप एक साल दो साल के लिए भी कर सकते हैं बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा है जो एक साल से ज्यादा आप नहीं कर पाते लेकिन इसमें है कि आप दो साल तक कर पाएंगे और लंबा अगर करेंगे तो प्रीमियम में आपको दो साल के लिए करने में फाइव डिस्काउंट भी मिलेगा अपडेट ये पॉलिसी अगर आप इंडिविजुअल करते हैं तो आप एक लाख से पांच लाख के बीच में सामाश्योर चूज कर सकते हैं और अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो दो लाख से पांच लाख के बीच में आपको सामाश्योर चूज करना है इनफैक्ट ये पॉलिसी में कुछ ऑप्शनल फीचर भी दिया जाता है आप चाहे तो अराउंड दस जो क्रिटिकल इलनेस डिजीज है उसके लिए डबल सामाश्योर भी क्लेम कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा लेकिन ओनली टेन डिजीज में है तो मेरे हिसाब से ये लेना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जो वर्डिंग में पढ़ा कुछ रिस्ट्रिक्शन भी इसमें है तो फालतू में इसमें ज्यादा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है फॉर ओनली टेन डिजीज लेकिन और एक जो ऑप्शन है जो है कि रूम रेंट का जो कैप था मैंने जो शुरू में कहा कि वन परसेंट ऑफ द सामाश्योर टू परसेंट ऑफ द सामाश्योर फोर थाउजेंड वो कैप अब नहीं रहेगा अगर आप थोड़ा प्रीमियम ज्यादा पे करते तो मेरे हिसाब से ये जो ऑप्शन है ये चूज करना चाहिए इससे क्या होगा कि आजकल जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उसमें रूम रेंट भी ज्यादा पैसा जाता है 
तो अगर आप ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो आपको रूम रेंट में कोई कैप नहीं होगा दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार जो भी रूम रेंट का खर्चा होगा वो आपको मिल जाएगा अब दोस्तों ये तो हो गया फीचर अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन ये पॉलिसी में है जो यूजली कोई भी एजेंट आपको नहीं बताता है तो उसमें पहला जो रेस्ट्रिक्शन है दोस्तों अगर आपका उम्र अस्सी साल से ज्यादा हुआ तो 10% आपको को पेमेंट करना पड़ेगा कंपलसरी बेसिस पे मतलब है कि जो भी क्लेम होगा उसका मिनिमम 10% आपको पेमेंट करना है अगर आपका उम्र 80 साल से ज्यादा हुआ दूसरा जो तो रेस्ट्रिक्शन है कि पहले 30 दिन में पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन में अगर आपका कोई डिजीज होता है तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शन है अगर पहले से आपका कोई और जगह हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा तो जिसके जो नया हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे कर रहे हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है पहले से जिसका हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है उनको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा ये तीस दिन का कैप अब थर्ड जो है दोस्तों वो है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले तीन साल में पहले से अगर आपका कोई डिजीज है उसमें आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है कि पहले दो साल में कोई भी डिजीज जो पहले से हो सकता है जिसका एक बड़ा लिस्ट है जो मैंने लिंक में दे दिया है उसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा उसमें कैंसर हो सकता है गोलबर स्टोन हो सकता है यूटीरियस हो सकता है ठीक है मोस्ट ऑफ द डिजीज जो है पहले से हो सकता है डायबिटीज हो सकता है हार्ट अटैक हो सकता है तो ये टाइप का डिजीज पहले दो साल में नहीं मिलेगा पहले दो साल में अचानक जो हो सकता है लाइक एक्सीडेंट लाइक डेंगू लाइक मैलेरिया इस टाइप का डिजीज में ओनली आपको क्लेम मिलेगा ये पॉलिसी में आपको कभी भी डेंटल एंड कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट के लिए क्लेम नहीं मिलेगा अगर एक्सीडेंट के वजह से आंखों में कुछ होता है नहीं तो दांत में कुछ होता है तब आपको क्लेम मिल सकता है स्टेम सेल कॉस्मेटिक सर्जरी एड्स इस टाइप का डिजीज में और ऑपरेशन में आपको कोई क्लेम नहीं मिल सकता नॉट ओनली दैट दोस्तों की पहले चार साल में अगर प्रेगनेंसी की वजह से कोई ट्रीटमेंट होता है उसमें आपको पेमेंट नहीं मिलेगा और लास्ट जो बड़ा एक्सक्लूशन है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या हो रहा है कि बड़ा बड़ा जो हॉस्पिटल ब्रेन डेड हो जाने के बाद भी मतलब उसके बाद लाइफ सपोर्ट देके उसको रख दिया जाता है तीन दिन चार दिन और चार पांच छह लाख का बिल करते अगर ऐसा इंश्योरेंस कंपनी को लगा कि डेथ हो जाने के बाद भी लाइफ सपोर्ट दे उसको रखा गया है कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होने के बाद भी लाइफ सपोर्ट दे रखा गया है तो वो भी क्लेम वो नहीं देगा ये पार्ट आपको याद रखना है यहां पर ही लोग फंसता है क्योंकि हॉस्पिटल डेथ हो जाने के बाद भी लाइफ सपोर्ट देते हैं सिंपली किसी तरह उसको रखते हैं जैसे कि बिल भराने के लिए अगर ऐसा एक सिचुएशन इंश्योरेंस कंपनी को लगा कि ऐसा हुआ वहां पर भी वो क्लेम आपको डिनाई कर सकता है दोस्तों ये जो एक्सक्लूशन आपको बता रहा हूं वो पॉलिसी वर्डिंग का पेज नंबर सिक्स में आपको मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने दे दिया है छह नंबर पेज में आप देख दीजिए ठीक से वो पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही ये पॉलिसी कीजिएगा अब चलिए दोस्तों आपको प्रीमियम का एक आइडिया देते हैं अगर आपका उम्र 35 साल से नीचे हुआ और आप और आपका वाइफ दोनों मिलकर करना चाहते हैं फॉर टू एडल्ट फॉर टू लैक्स हम एश्योर तो आपको अराउंड 4700 देना पड़ेगा और अगर आपका उम्र सत्तर साल हुआ और आप दो एडल्ट के लिए करना चाहते तो अराउंड इक्कीस देना पड़ेगा ट्वेंटी के करीब तो ये ज्यादा प्रीमियम नहीं है फॉर सीनियर सिटीजन एज ऑफ सेवेंटी और अगर आप इसके साथ रूम रेंट कैप को उठाना चाहते हैं तो आपको अराउंड सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड देना पड़ेगा अगर आपका पैंतीस साल के नीचे हुआ फॉर टू एडल्ट टू लैक्स एश्योर और सत्तर साल के लिए ओनली ट्वेंटी एट थाउजेंड देना पड़ेगा फॉर टू एडल्ट तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है सत्तर साल में अट्ठाईस में कोई भी रूम रेंट कैप ना हो के लाख का पॉलिसी आई थिंक इज अ वेरी गुड प्रीमियम एंड ये सीनियर सिटीजन के लिए एक रियली really अच्छा पॉलिसी है अगर आपका उम्र 50 साल तक है तो आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है अगर 50 साल से ज्यादा हुआ तो कंपनी मेडिकल टेस्ट करेगा और यूजली ये पॉलिसी बहुत स्मूथली इशू हो जाता है लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा 50 साल से ज्यादा मेडिकल टेस्ट के बाद अगर कोई डिजीज उसको लगा तो अंडर राइटर तो आपका प्रीमियम बढ़ा भी सकता है कोई भी डिजीज को एक्सक्लूशन भी कर सकता है तो मैक्सिमम 100 परसेंट ऑफ ऑफ प्रीमियम बढ़ा सकते हैं लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केस में किया जाता है अपने क्लेम सेटलमेंट के लिए भी इसका एक टोल फ्री नंबर है वन 
तो ये आप लिख लीजिए जब भी आप क्लेम के लिए जाएंगे हॉस्पिटल में भर्ती होंगे ये नंबर में फोन करके आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है बाकी वो टीपीए संभाल लेगा तो दोस्तों होप आज में आपको एच डी एफ सी अर्गो का माई हेल्थ मेडिसी और क्लासिक हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा डिटेल दे पाया उसका ब्राउचर वर्डिंग्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां पर से आपको एक्सक्लूशन का पूरा लिस्ट मिल जाएगा थोड़ा पढ़ लीजिएगा अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर कीजिए और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू एंड बाय बाय